வணக்கம் வெல்கம் டு ஐக்கியூ ஸ்டடி யூனிக் அப்ரோச் ஆஃப் டீச்சிங் மை செல்ஃப் கேஷவ் கல்சி இன்றைக்கி என்ன கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆங்கிலேயர்களுக்கும் மராத்தியர்களுக்கும் நடைபெற்ற போர் குறித்து இன்றைக்கி என்ன கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மராத்தியர்களை வந்து யார் ஆட்சி செஞ்சுருந்தாங்கன்னா பேஷ்வா பாலாஜி பாஜ்ராவ் என்ற பேஷ்வா தான் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்தார் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவருடைய புதல்வன் மாதவராவ் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஆட்சிக்கு வர்றார் மாதவராவ் வந்து ஆட்சிக்கு வர்றாரு இவர் இவருடைய இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் வந்து மராத்தியர்கள் இழ இழ இழந்த எல்லா பெருமையும் வந்து மூன்றாம் பானிப்பட்டு போர்லேயும் வந்து மீட்டு கொண்டு வர்றாரு அது மட்டும் இல்லாமல் மராத்தியர்களுடைய வளர்ச்சியை வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து கண்ணுற்று பொறாமையும் படுறாங்க அது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் ம மாதவரம் வந்து இறந்ததே வந்து ஆங்கிலேயர்களுடைய ஒரு சாதகமாக நினச்சிக்கிட்டு அவங்களோட மராத்தியர்களுக்கு எடுத்து எதிர்த்து வந்து போர் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த போர் தான் முதலாம் மராத்திய ஆங்கில மராத்திய போருக்கான காரணங்களாக அமையுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி இது எந்த வருஷம் நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி அஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வரை இந்த போர் நடக்குது முக்கியமான காரணம் எதை சொல்லான்னா மராத்தியர்களுடைய உள்நாட்டு நிர்வாகங்களை வந்து ஆங்கிலேயர்கள் தலையிட்டது தாங்க இந்த போருக்கான முக்கியமான காரணம் அது மட்டும் இல்லாமல் மா மாதவராவ் இறந்ததை தொடர்ந்து யார் ஆட்சிக்கு வராங்கன்னா அவருடைய சகோதரர் நாராயணராவ் தான் வந்து ஆட்சிக்கு வராரு இவர் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே இவருடைய சித்தப்பா ரகுநாத் ராவ் என்ன பண்ணுறாருனா நானும் பேஷ்வாகன்ற ஆசையில் வந்து என்ன பண்ணுறாரு நாராயண ராவ் வந்து கொலை செஞ்சிடறாரு இப்படி கொலை செஞ்சதுக்கப்புறம் மராத்தியர்களில் முதல்வராக இருக்கிற நானா பாட்னா என்ன பண்ணுறாருனா நாராயண ராவுடைய மகனையும் வந்து பேஷ்வாக அமைச்சிடறாரு யாருனா மாதவராவ் நாராயண ரா நாராயணன்றவரை தான் வந்து அடுத்த பேஷ்வாக அமைச்சு பதவியில் அமைத்துறாரு இப்போது அது மட்டும் இல்லாமல் நாராயண ராவ் கொலை செய்தவங்களை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லி ஒரு உத்தரவு வந்து பிறப்பிக்கிறாரு அந்த உத்தரவில் வந்து ரகுநாத் ராவ் பயந்துட்டு தன்னுடைய பலவீனத்தை வந்து அவர் உணர்ந்து என்ன பண்ணுறாருனா ஆங்கிலேயர்கள் பம்பாயில் இருக்கிற ஆங்கிலேய அரசுக்கிட்ட வந்து ஒரு உதவியை நாடி அங்கே போய் தஞ்சம் அடைஞ்சிடறாரு அங்கே வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இவர்கிட்ட ஒரு உடன்படிக்கை செய்கிறாங்க என்ன உடன்படிக்கை பாருங்கள் சூரத் உடன்படிக்கை இந்த உடன்படிக்கை வந்து கல்கத்தா கவுன்சில் வந்து ஏற்க மறுத்துடுது அதனால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி உடன்படிக்கை வந்து செய்கிறாங்க இந்த உடன்படிக்கை பிறந்த உடன்படிக்கை எப்போ செய்யப்பட்டது என்ற வருஷமும் கேட்கலாம் அது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதில் குவாலியர் கோட்டையை வந்து மேஜர் பாப்மென்றவர் வந்து கைப்பற்றிருப்பார் இதுவும் வந்து இம்பார்ட்டண்டாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சிந்தியா வந்து ஆங்கிலேயரோட வந்து ஒரு சமாதானத்தை செய்ய விரும்புது ஏன் ஆங்கிலேயர்கள் தான் வந்து சிந்தியா கிட்ட போய்ட்டு சமாதான உடன்படிக்கை வந்து செய்கிறாங்க ஏன்டான்னா ஆங்கிலேயர்கள் அந்த ஆல்ரெடி மைசூரில் இருக்கிற ஹைதர் அலி கூட வந்து போர் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சிந்தியா கூட வந்து ஒரு சமாதான உடன்படிக்கை வந்து செய்வாங்க இப்போ அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா வாரணாசி வந்து சிந்தியா கிட்ட வந்து ஒரு சமாதானத்தை ஏற்றுக்கிட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் சல்பாய் உடன்படிக்கை வந்து செஞ்சு என்ன பண்ணுறாங்க இருபது வருஷம் வந்து பொறுமையாக இருக்கிறாங்க அந்த கேப்பில் தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மைசூர் அலி மைதா மைசூர் கிட்ட வந்து போர் செஞ்சு அவங்க அவங்க கிட்ட வந்து எல்லாத்துலேயும் வெற்றி கொள்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே போர் முடிஞ்ச உடனே இரண்டாம் ஆங்கில மராத்திய போர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இருபது வருஷம் கழிச்சு என்ன பண்ணுறாங்க திருப்பியும் போரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அஞ்சு வரையும் இந்த இரண்டாம் மராத்திய போர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே வந்து என்ன நடக்குதுன்னா மராத்தியர்கள் வந்து பேஷ்வா கூட வந்து தான் மராத்திய பேஷ்வா வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கிட்ட வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் வந்து செய்கிறாங்க என்ன ஒப்பந்தம்னு பாருங்கள் பசைன் ஒப்பந்தம் த ட்ரீட்டி ஆஃப் பசைன் இந்த ஒப்பந்தம் வந்து செஞ்சுக்கிறாங்க இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ஆங்கிலேயருடைய மேலாதிக்கம் வந்து நிறுவ பூனாவில் வந்து நிறுவப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் மராத்தியர்கள் வந்து ஒரு தலைகுணிவாக கருதப்படுது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹோல்கரும் சிந்தியாவும் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுறது நிறுத்திட்டு சிந்தியாவும் போன்ஸ்லேயும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கூட்டு சேர்ந்துக்கிட்டு ஆங்கிலேயர் எதிர்த்து வந்து போர் செய்கிறாங்க அது ஹோல்கரும் கேக் வார்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சிந்தியாவும் போன்ஸ்லேயும் வந்து கூட்டு சேர்ந்து ஆங்கிலேயர் எதிர்த்து போர் செய்கிறத வந்து நின்று வேடிக்கை பார்க்குறாங்க இந்த போரில் வந்து சிந்தியாவும் போன்ஸ்லேயும் வந்து நர்மதா நதிக்கரையில் வந்து அவங்களுடைய படைகளெல்லாம் குவித்து வைக்கிறப்போ ஆங்கிலேயர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது போல் படைகள்லாம் எங்களை சொந்தமான இடத்துல வந்து நீங்கள் குவித்து வைக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு அந்த படைகள்லாம் வந்து இடம் இடம் காலி இடைவிட்டு வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து இதை மறுக்கிறாங்க அது தொடர்ந்து தான் இந்த போர் ஸ்டார்ட் ஆகுது
அது தொடர்ந்து மூன்றாம் ஆங்கில மராத்திய போர் வந்து நடக்குது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினேழுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினெட்டு வரையும் இதில் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்கள்னாலும் வந்து மராத்தியர்கள் வந்து வெறுப்புடுறாங்க அதனால என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம மராத்தியர்கள்லாம் வந்து ஒரு கூட்டணி வந்து அமைக்கிறாங்க இந்த கூட்டணியில் வந்து ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து வந்து போர் செய்கிறதுக்காக இந்த கூட்டணி அமைச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போர் ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ வந்து போஸ்டிங் ப்ரப்பு என்ன பண்ணுறாருனா பிண்டாரிகளுக்கு எதிர்த்து வந்து போர் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு பிண்டாரிகள்லாம் யாரும் கிடையாதுங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆங்கில இந் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இந்தியாவில் வந்தப்போ இந்திய அர அரச அரசர்கள்கிட்ட போய்ட்டு ஒரு கோரிக்கை வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் வந்து ஆங்கிலேயர் படைகளை வந்து ஒன்று பாதுகாக்கணும் ஏன் பாதுகாக்கணும்னா உங்களை எதிர்த்து மற்ற நாட்டு அரசர்கள் போரிட்டு வந்தாங்கன்னா நாங்கள் வந்து அந்த போர் போர்லேருந்து உங்களை பாதுகாக்கிறோன்றப்போல ஒரு கோரிக்கை வச்சுருப்பாங்க அது வந்து இந்தியாவில் இருந்த அரசர்களுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை அளித்து தான் இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆங்கில படைகளை வந்து பாதுகாக்கிறாங்க இப்படி பாதுகாக்கிறப்போ அந்த அரசர்கிட்ட இருந்த படைகள்லாம் வந்து படைகள் போர் வீரர்களுக்கு வந்து வேலை இல்லாமல் போயிடுது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேலையை விட்டு அமைச்சிடுறாங்க அவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிண்டாரிகள்னு சொல்கிற கொலைக்கார கூட்டுக்கிறது போய்ட்டு சேர்ந்துக்கிட்டு கொலை செய்கிறது சாரி கொலை செய்கிறது கொள்ளை அடிக்கிறது இது போல் காரியங்களில் நட ஈடுபடுறாங்க அதை வந்து ஓஸ்டிங் பிரபு வந்து தடுக்கிறாரு இப்போ தான் அங்கே மூன்றாம் ஆங்கில மராத்திய போர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இதில் வந்து என்ன என்ன பண்ண ஆங்கிலேயர்கிட்ட வந்து இந்த கூட்டணி தோற்று போய் தோற்று போயிடுறாங்க யார் யாருன்னு பாருங்கள் நாக்பூர் அரசர் பேஷ்வா மற்றும் சிந்தியா இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு அவமானகரமான ஒரு உடன்படிக்கை வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க செ செய்கிறாங்க ஏன்னா ஆங்கிலேயர்கிட்ட வந்து தோற்றுருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறோன்னா சிந்தியாவில் இருக்கிற தௌலத்ராவும் அப்பா சாஹிப் மாதவராவ் இரண்டாம்ல்கர் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் எதிர்த்து வந்து ஆயுதத்தோடு வந்து போர் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் என்ன பண்ணுறது ஆங்கிலேயர் படை வந்து தோற்கடிக்கப்படுது ஆங்கிலேயர்கள் எல்லா நிலங்களையும் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து கைப்பற்றிடுறாங்க ப மராத்தியர்களுடைய இடங்கள்லாம் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் கைப்பற்றிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் மராத்தியர்களை வந்து திருப்தி படுத்துவதற்காக சாரதாண்ட ஒரு அரசு வந்து உருவாக்கப்படுது இந்த முயற்சியெல்லாம் வந்து யாருடைய நடவடிக்கையில் நடக்குதுன்னா ஓஸ்டிங் பிரபு இவருடைய முயற்சியால் தான் வந்து நடைபெறுது எந்த வருஷம் பாருங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினெட்டில் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ஆங்கில அரசு வந்து ஒரு சக்தி வாய்ந்த காலநிதிக்கு மாதிரி சாரி சக்தி வாய்ந்த ஒரு உயர்ந்த அரசாகவே மாறிடுது இதோடு இந்த காசு வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு வேணும்னா டபிள்யூ 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 டாட் ஐக்கியூ ஸ்டடி டாட் காமில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்க